रीजनल एनाटमी में सिक्स पार्ट्स में हमारी बॉडी डिवाइडेड है इन द सेम वे लाइक सिस्टमिक एनाटमी में वी हैव सो मेनी सिस्टम इन आर बॉडी फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम दैट इज स्किन एंड इट्स अपेंडेजेस तो यहाँ पे मैं फोटो लगा दूंगी अभी तो उससे हम आप सारे को इंटरविलेट करते रहना सेकेंड इज कल्चरल सिस्टम जो हमारी बोन्स की स्टडी होती है ठीक है थर्ड इज आर्टिकुलर सिस्टम या फिर उसको आर्थोलॉजी कह सकते हैं या फिर सिंडसमोलॉजी कह सकते हैं दैट इज वॉट स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स ठीक है नेक्स्ट वन इज मस्कुलर सिस्टम मस्कुलर सिस्टम में हमारी पूरे मसल्स की स्टडी होगी ठीक है नर्वस सिस्टम स्टडी ऑफ न्यूरल टिश्यू पूरे न्यूरल टिश्यू में हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज नर्वस सिस्टम ये सब कुछ सिर्फ सबको पता है ठीक है ये हम लोग सारी स्टडी करते हैं किसके हिसाब से सिस्टम के हिसाब से इन द सेम वे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम हो गया हार्ट एंड ब्लड वेजल्स लिम्फेट सिस्टम हो गया लिम्फेसल्स लिम्फॉइड टिश्यू फिर क्या हो गया एंडोकाइन सिस्टम हो गया सारे डकलेस ग्लान की स्टडी uh, फिर क्या हो गया डायजेस्टिव सिस्टम हो गया और रेस्परेटरी सिस्टम हो गया रिपोर्टिव सिस्टम हो गया एंड यूरिनरी सिस्टम हो गया एंड इन दिस वे वी कम्प्लीट दिस डिस्क्रिप्शन uh, की कैसे कितने सारे सिस्टम्स होते हैं रीजनल में भी और सिस्टमिक में भी ओके नेक्स्ट आई हैव अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल नीट एस्पिरेंट्स आउट द सोन अकेडमी ब्रिंग्स यू द मेगा कॉम्बैक टेस्ट ऑन थर्टीन ऑफ मार्च दिस संडे एंड दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू जिस टेस्ट योर प्रिपरेशन विद दिस कॉम्बैक टेस्ट ऑफ फोर्टी फाइव मिनट्स लाइव test in which you can see your preparation level and also you can win exciting offers and scholarship worth up to 5 crores so who is going to leave this just go on take the test and have a check on your preparation how is it going for NEET 2022 so all the best and don't forget to use the code unstoppable and exam start karne se pehle just feel like okay i am going to be unstoppable chahe exam acha jaye ya bura any way that doesn't matter nothing is going to stop you okay guys so it's a must must attend test for all of you who are preparing for neet 2022 whatever your preparation level is this is the syllabus of the test i'm going to share it on the screen itself but you need to appear for the test however it goes doesn't matter okay you promising me Great announcement for NEET 2022 aspirants is that only four months remaining for the exam, and the best, the best teachers, educators are starting a new batch from 9th of March. This is last lap for 2022 NEET, so it really has great educators in that batch. And if you enroll and give your best, then you are ensuring a selection in 2022. So all the best, keep going, and just. start a journey with these great faculties there are a lot of valid offers which are from 7th march to 9th march so if you are buying like 6 months need to subscription then you are going to get 2 months class 12 both subscription for free and if you are buying like 12 months need to subscription then you will get 3 months need to subscription plus Two months of class eleventh and twelfth subscription for entirely free, and the best one is if you are buying for twenty four month subscription of Neet UG, then you are going to get four months free of Neet UG subscription, and class tenth, eleventh, and twelfth two months free. Just think on it, you are getting so many things free in the same course if you are buying just uh, an academy plus subscription so just if you think that you need it then go ahead if you are a neet 2023 aspirant then there's a good news for you from 9th of march a batch is getting started for new people consisting of best faculties shalin tanwar sir garima verma ma'am and dr panali ma'am so if you are or any of your friends or brothers or sisters are neet 2023 aspirants then let them get their journey started you can also get like 30% off on an academy light subscription with my code unstoppable you know my code right unstoppable so yeah that's a great deal there are two more points ek hai locomotory system usme kya kya include hota hai osteology arthrology and myology theek hai एक है स्प्लांशनोलॉजी सिस्टम उसमें स्टडी ऑफ विसरल ऑर्गन जो इंटीरियर ऑर्गन होते हैं उसके ऑर्गन ऑफ रेस्परेटरी डाइजेस्टिव यूरिनरी रिपोडक्टिव एंड एंडोक्राइन सिस्टम ठीक है उसके बाद में जो पढ़ाया गया है दैट वॉज एनाटोमिकल पोजिशन एनाटोमिकल पोजिशन मतलब कभी भी अगर हम बात कर रहे हैं किसी ह्यूमन बॉडी के एनाटोमी की 
तो वो हम क्या इमेजिन करते हैं वो तो द बॉडी शुड बी इरेक्ट एंड जो हमारा आईज होता है वो फॉरवर्ड लुक करना चाहिए सीधे और फिर जो हमारा जो पाम होता है ना वो इस तरीके से मतलब ये हम लोग मैं यहाँ पे एक पिक्चर लगा दूंगी वहां से समझ में आ जाएगा पाम शुड बी फेसिंग फॉरवर्ड एंड जो हमारे फिंगर्स हैं फिंगर्स फिंगर्स शुड बी फेसिंग डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ ठीक है तो ये हो गया हमारा एनाटॉमिकल पोजिशन मतलब मैम ने बताया ये क्यों ऐसे बनाया गया फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट कहीं भी पढ़ रहा है एनाटॉमिकल पोजिशन शुड बी सेम फॉर एवरी ठीक है एक और होता है फंडामेंटल पोजीशन उसमें क्या होता है इट्स जस्ट सेम एज एनाटॉमिकल पोजीशन बट इसमें जो हमारे पाम होते हैं वो इस तरीके से रहते हैं ठीक है हम लोग के दो पोजीशंस की बात उसके बाद हमें और अलग पोजिशन, कुछ पोजीशंस के बारे में बताया गया सबकी फोटो मैं यहाँ पे लगाती रहूंगी एक है सुपाइन पोजिशन जब हम लोग नॉर्मली बेड पर लेटते हैं तो वॉट इज दिस जब हमारा जो बेली पोर्शन होता है वो ऊपर सीलिंग की तरफ रहे और जो हमारा बैक पोर्शन रहे वो बेड के ऊपर रहे दैट इज सुपाइन पोजिशन ठीक है सेकेंड इज प्रोन पोजिशन उसमें क्या होगा जो हमारा बैक पोजिशन रहेगा ना वो सीलिंग की तरफ होगा मतलब पेड़ के बल ले जाना और जो बेली होगा वो बेड के ऊपर होगा दैट इज प्रोन पोजिशन एक और होता है लिथोटोमी पोजिशन लिथोटोमी पोजिशन क्या होता है दैट इज वो पोजिशन जो मेनली डिलीवरी के सिस्टम मतलब डिलीवरी के टाइम पे फॉर एग्जाम्पल पार्चुरेशन के टाइम पे फीमेल जिस पोजिशन को पे लिटाया जाता है फीमेल्स को वो है लिथोडम पोजिशन ठीक है यहाँ पे उसकी पिक्चर लगा दूंगी उसमें क्या होता है पर्सन जो होगा जो भी पर्सन होगा वो सुपाइन सुपाइन मैंने क्या बोला सुपाइन मतलब पीठ के बल लेटना द बैक विल बी ऑन द बेड बट यहाँ पे बेड और टेबल के ऊपर ही लेटना है इसमें ग्राउंड में नहीं लेट सकते सुपाइन पे ग्राउंड पे भी लेट सकते पर इसमें नहीं लेट सकते ठीक है और जो बटॉक है बटॉक वो इट शुड लाई एट द एज ऑफ द टेबल जिस चीज के भी ऊपर लेटे हुए हैं उसके एज पे हमारा वो जो बटक है वो रहना चाहिए और जो है और जो दो, दोनों बोथ लेग्स है ना वो दोनों लेग्स ऐसे गैप होना चाहिए इट शुड बी एबडक्टेड ओके एंड नी एंड हिप शुड बी इन फ्लेक्स पोजिशन तो ये जो पोजिशन होता है दिस इज यूज डूरिंग पार्चुरेशन यहाँ मैं इसको पिक्चर लगा दूंगी तो यू बी अंडरस्टैंडिंग ओवर दिस ओके सो पोजिशन हो गए नेक्स्ट वॉट यू सी नेक्स्ट हमें बताया गया एनाटोमिकल प्लेन्स प्लेन्स समझते हो मतलब कितने सेगमेंट्स में कोई काट सकते हो उस तरीके से देर आर फोर डिफरेंट प्लेन्स फर्स्ट इज मिड सजाइटल प्लेन मिड सजाइटल प्लेन एक ऐसा प्लेन है जिससे हमारी पूरी बॉडी इक्वल राइट एंड लेफ्ट टू हाफ में बढ़ जाए इट शुड बी इक्वल तो उस प्लेन को क्या कहेंगे मिड सजाइटल प्लेन ठीक है और इस मिड सजाइटल प्लेन के पैरेलली जितने भी प्लेन्स कट कर दिए जाए ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड कि वो इक्वल हाफ में तो नहीं बटेंगे पर दो हाफ में तो बटेंगे ना तो जो इक्वल हाफ में बटेगा उसे कहेंगे मिड सजाइटल और जो दोनों पैरेलल उसके पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस हम लोग खींच दे एक छोटा होगा एक बड़ा होगा जो दो भी पोर्शन बटेंगे दो जानो ना सजाइटल प्लेन ठीक है उसके बाद आता है कोरोनल प्लेन कोरोनल प्लेन को फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं उसमें क्या होता है हम अपनी बॉडी को ऐसे कट करते हैं ऐसे तो इसमें क्या होता है हमारा एक एंटीरियर पोर्शन कट हो जाता है और एक पोस्टीरियर पोर्शन कट हो जाता है ठीक है दैट इज कॉल्ड कोरोनल प्लेन नेक्स्ट इज ट्रांसफर्स प्लेन ट्रांसफर्स प्लेन को कैसे हो मतलब हम बॉडी को इस तरीके से काटे कि ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा बराबर लेंथ में कट जाए बट ये जो हम इस तरीके से काट रहे हैं दिस प्लेन शुड बी पैर टू द प्लेन ऑफ ग्राउंड ठीक है एंड इट विल कट द होल बॉडी इन टू टू इक्वल अपर एंड लोअर हाफ ठीक है उसके बाद है कार्डिनल प्लेन दिस प्लेन इज एग्जैक्टली नॉट प्लेन दिस इज अ पॉइंट मतलब उस पॉइंट से पास होता हुआ प्लेन समझ लो दिस कार्डिनल प्लेन वो है जहां से ये ऊपर के तीनों प्लेन कौन कौन से मिट्सल कोरोनल एंड ट्रांसवर्स ये तीनों प्लेन एक जगह पे मीट करता हो उसको कहते हैं कार्डिनल प्लेन ओके गॉर्ड 